。我今天吃不了饭，奶奶临时让我陪她去工厂开会，我得马上赶过去。这么晚了，你开什么会啊？这都几点了？奶奶有多拼，你又不是不知道。新品上市前开通宵会都不在话下，我也不能示弱，否则让穆子云看笑话。那你的意思就是说我自己去了呗？对，我得提醒你几点啊。高慧最受不了别人放他鸽子，你今晚务必要说服他，让他搭个线，约吴小四出来。还有，高慧他心高气傲的，你千万不能跟他对着干，知道了吧？对，好，我知道，知道。要不要再给你十分钟？你找点靠谱的过来。今晚谁输了，请全场喝酒，怎么样？慧慧，我从美国追你到上海来，你对我就这么绝情吗？谁让你这么叫我？上次就已经说了，输了就别缠着不放了。今天带了这么多人来，还是输了。哎，你们男人真叫人看不起。你这么说，我就不愿意了。我为了男人的尊严，也要跟你打一句啊。你又是谁啊？能赢你的人。这么大口气？谁先开刀？女士优先。你可别后悔，我开刀从来没输过。我也不想赢得太快。要是我赢了，你可得请全场喝酒。今天人挺多的，不便宜哦。愿赌服输，这样很公平啊。只不过，为这样的美女掏钱，光喝酒怎么行？如果我赢了的话，让我请你吃饭。请你吃饭了吗？你就请全场喝酒了？你卡里的钱还够请我吃饭吗？我的不够，还有余义的呢。余义，你到底是谁？我和余义订了下周一的餐馆，还望你和吴小四老师商量。什么？我叫余直。余毅是我的堂哥，辛苦你。二位先生，不好意思，菜已经点完一个小时，厨房问可以上菜了吗？再等一会儿吧
，谢谢，不好意思。我来打电话催他们一下。约好的十一点，他们还没到，摆明是给我们下马威嘛。现在打电话，不就是我们着急输了吗？对我来说，效率和结果最重要。你没听过一句话吗？浪费时间就等于浪费金钱。我倒很喜欢这种博弈啊。你放心吧，你现在输的这些时间，以后肯定会赚过来的。哼，你的心态倒是挺好，但是不知道高慧的心态是不是这么好。他那种不服输的性格，你前两天你还打桌球赢他，哼，说不定他今天就是故意晚到。你都说了他是不服输的性格，以他的性格能这么轻易放弃吗？放心吧，肯定会来的。好啊，既然等都等了，咱们来找点乐子，咱们赌。这样，一点以前如果他们不来的话，这顿饭你请，怎么样？好啊，跟你赌。输了，看来是我请客，你掏钱了。吴老师你好，老师慧慧，很久没见你，越来越漂亮了。学长，有些日子没见，你夸人的本事还是没有进步嘛。不好意思，让二位久等了。嗯，金芙蓉散时的杨总一大早就等在我们家门口，非要接我们过去看看，所以耽误了一会儿。没关系，逛这么久都饿了吧？入席吧。于意、于直，恕我直言，你们瑞华几十年来一直打造的是素金产品，在这个领域里面，你们算得上国内数一数二的。但是，在镶嵌类珠宝的领域里，你们瑞华一直差强人意，跟其他公司相比，差距还是很大的。吴老师说的对，瑞华以前确实是这样，所以我们兄弟二人决定要跟紧时代的潮流。大力发展镶嵌类珠宝，因此呢，我们会比同行其他的人要拿出更大的诚意跟您合作，而且合作的空间会更大。而且我们发现呢，您近五年的作品都是采用东南亚最优秀的红宝石。我们为了表达诚意呢，已经在东南亚阿斯特矿区签署了合作协议。您可以看一眼。真是被你们给签下来了。但是我听说，你们公司的木子云掌管着整个的产品系列。也正是因为木子云不重视镶嵌类的产品，所以呢一直都没有做起来。你们怎么保证，我们合作以后，你们瑞华会全力以赴的支持我们此恋？吴老师，这份是我们的详细策划，我们保证会在市场、销售和供应链上。给自恋最好的资源，你可以回家慢慢看。我觉得这个事情不是最重要的。慧慧马上就要参加匠心年度珠宝设计师大赛了，我觉得这个事情更重要。学长，你这么说，好像我参加的是高考一样。我早就听我哥说了，你在上学的时候就已经拿了全美设计新势力的亚军，以及珠宝首饰的新潮奖。这是第一次回国比赛，我们兄弟二人已经做好了计划，希望为你的夺冠之路增加一份助力。我需要你们借力，那你的意思是说，凭我的真本事拿不了冠军了？你也说了是借力，你们二位刚刚回国，对国内的市场啊以及比赛环境都不太了解，我们二人呢，希望为你提供一份绵薄之力。来，吴老师，慧慧，希望我们能合作愉快。来。